Hello, how are you today? Hi, hi. Hello. Hello, teacher. Hi, teacher. How are you? Good evening. Nice Good evening. to meet you. Hola, teacher. Hi. I am tired. Tired, yes. That happens when you are in the middle of the week, right? I don't know why. We tend to feel tired exactly on Wednesday, have you not? Maybe because our mind says you're still missing a couple of days. <laughs> but uh, when you get to Friday, it's like, you no, know, it's about to get. Well, let's see. You are here. Tell me, present. Sixteenth, February sixteenth. And there we go. Anna. Anna here. Anna Lipia. No, yeah. Carolina Abigail. Present teacher. Edwin. Present teacher. Grace Michelle. Grace. Isabel. Present teacher. Pedro. Present teacher. Nice. Karen. No, Juan Jose. Present. Karen Janet. Present teacher. La Lorena. Carla. Carla Lorena, Carla Lorena, no está. ¿Es Edgardo? Present teacher, disculpe, pero sigo trabajando. Por aquí voy a estar. Ah, ok. Luis Mauricio. Present teacher. Marina. Presente teacher. Noé David. Noé David. No, no. Rosaida. Present teacher. Teresa de Jesús. ¿Cómo siguió, Rosy? ¿Ya mejor? Ya mejorando, teacher. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Teresa de Jesús. Yuri. Yuri, Yuri, Yuri. Present Miss. Present Miss. Excellent. David Alexander. Present teacher. Vamos a ver quiénes se han agregado después de que los llamé. Teresa de Jesús. Noé David. Carla. Carla. Grace Michelle. Grace Michelle, Anna, no, and then
A ver, yesterday. Sharing. Yesterday we were talking about vocabulary related to accounting. Do you remember? Accounting vocabulary. Let's see. Let's give a check. What do you remember? What is cash flow? Mm -hmm. Number three. Number three, yes. Yeah, cash flow is reports on a company's incoming and outcoming of cash. It's operating, investing, and financing activities. Okay, what is income statement? Mm -hmm. What is income statement? Number four. Number four, thank you. Summarizes a company's incomes, expenses, and profit over a period of time. We were saying that that period can be months or can be a year, right? Once a month or once a year. Okay, equity statement. B, teacher. Uh -huh. Equity statement. What is it? Okay. Number one. Reports on the changes in retained earnings of a company during the stated period. Yes. Yes, yes. Everybody agree? Yes, yes, teacher. Mm -hmm. What is a balance sheet then? Number two, balance sheet can report a company ascend liabilities and co -owner, owners quality at a given point in time. Mm -hmm. Okay. Nice, nice. Okay, any questions here about the vocabulary before we move to the next page? Question. Yes, teacher. Tell me. What's the mean liabilities? Liabilities. Liabilities. What are liabilities, David? Um. You me, teacher? Liabilities. Abilities. Liabilities. Liabilities. Uh, the deudas. Um, say, uh, los pasivos. Mm -hmm. Los pasivos. What is assets? Who can tell me what is assets? Los activos. Los, los activos. Okay. A ver, en lenguaje para los mortales que no, que no son de, de cómputo, digo, de contabilidad. What are the liabilities and what are the assets? Los pasivos serían los bienes que no le generan ingresos. Y los activos serían los bienes que sí le están generando ingresos. Okay. okay. Now let's see another question. What does it mean, the stated period? What can be the stated period? Um, 
Can you repeat that, Judy? Earnings, teacher. Earnings. 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 What is earnings? Retained. What does it mean, earnings? Ganancias. La ganancias es el profit. Right? It's profits. And what is earning? What is the difference between earning and a retrain? Uh huh. In retrain it. Mm -hmm. The benefits, right? Those are the benefits that a company receives that they are like complete, the complete benefits, right? Son los beneficios netos. Yeah. What is the difference between uh, an earning and a profit? ¿Qué me dice? I don't know anything about it, teacher. I'm sorry. Ahí tengo gente de contabilidad, Ana. No se preocupe. Por eso es que estoy haciendo estas preguntas para que le den claro a todos. Ajá. Uh -huh. What is the difference between earnings and profits? Mm -hmm. Incomes, expenses. Los incomes son lo que usted recibe and the expenses son los gastos. Mm -hmm. Vaya, check this. Eh, earnings, dice, son las ganancias. Las ganancias son los beneficios netos de la operación de una corporación. ¿Sí? Beneficios netos. También son la cantidad sobre la que se adeuda el impuesto de sociedades. ¿Sí? Mientras que los profits, cuando usted habla de un profit, es solamente el muy pistillo extra que usted recibió aparte, ¿cómo decirle? Vaya, if you bought something in $50 and you sold it in $50, your profit is $50. ¿Sí? ¿Cuáles serían las earnings? Incoming and outcoming. Los incomes. Serían más que todo incomes. Incomes. Uh -huh. Incomes. Porque es el dinero que usted recibe, pero esto es una ganancia, right? Ok. Ok. Uh -huh. Okay, what is income? Who can tell me what is income? Yes. Ingresos. Los ingresos, exactly. Mm -hmm. What is outcome? What is outcome? Si income es lo que entra, ¿qué es outcome? Egresos. Los egresos, exacto. Esos son los egresos. Ahora, vuelvo a, vuelvo a la pregunta anterior. ¿Cuál es la diferencia entre, entre earnings and profits? ¿Hay alguna diferencia? Eso no. Será lo que la diferencia entre lo que eh, se invierte y lo que se recupera. Ok. When you have earnings, the earnings or profits, eh, they are all the, the money or the dividend that the company has 
after paying everything. Yeah. So you paid for everything and the money that you have free, free out of all the expenses that you have to pay, that will be your earnings and profits. So at the end, you probably you spent in a project that you did $2,000, right? But after paying everything, everything you spent those $2,000. But for working on that project, you made $3,000. So what will be your earnings and what will be your profits? Yeah, what is it? If you spent in total, 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 after paying everything, you spent $2,000, but in total, you made 3,000. What is your profit or what is your earning? Mm -hmm. 100. 1,000. 1,000. Yes. So at the end, profits and earnings come to be similar, right? Because that's the money that you get in total free. La, el pisto libre, ¿verdad? El dinero que le quedó ya libre de todo. Después de haber pagado todo, 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 todo. Lo que le quedó libre, esos son los profits or earnings. Okay, now let's go to, let's see. Another activity, invest, another word, investing. What is investing? Uh -huh. What is investing? No sé si será como invertir. Exacto, la inversión, right? La inversión que usted hace. You, are in, you make an investment, right? So when we say operating, all the things that the company needs to operate or to work or to function, right? That's the operating. Investing is the money that you, that you make or that you put to make the company work. Right, so you invest the money. It's not a waste; it's an investment. Let's see expenses. What are expenses? Mm -hmm. Gastos. Gastos. Okay, we already said what are incomes. What period of time? When we say over a period of time, what is the period of time? What period of time are we talking about? Yeah. Can be a month, right? Monthly or a year. So you, you have to declare every month and also at the end of the year. What is cash? Cash. Mm -hmm. Effective. Exactly. That's cash. Now, here we have some other words. Let me move this. Okay. We are going to match. Estas son más aplicables a todo el que ocupa banco. Right? Now we're talking about banking, vocabulary related to banking. What is a balance? Mm -hmm. What's a balance? Teacher, a saber por qué, o es mi máquina que tiene unas como cosas negritas que no leo el texto. Perdón. Los demás pueden ver el texto. Y ese que yo también le iba a preguntar. ¿Y ahorita? Todavía le ha quedado. Por ahí hay uno. Eh. Hay una parte gris, teacher, que tapa la parte de arriba y la parte izquierda. Veamos. Ah. Y 
aquí ahora? Ahora está bien, Richa. Ok. Si es que el, el Zoom me había puesto ahí voladito de net, no te acerqué. Uh -huh. Yo pensé que era mi máquina, por eso no decía nada. <risa> No, no, cuando vean algo así que les parece raro y que no lo han visto en otras veces, digan. Está bien. Vaya. What is, what is balance? Mm -hmm. El balance. Ajá, búsquenme la definición aquí. Ahora estamos en vocabulario del banco, right? What's a balance? The amount of money in an in account could be positive or negative. Okay, this one, right? There I. This one. Uy, ese uno dio Ah. Okay, the amount of money in an account that could be positive or negative. Pues si ten saldo rojo, está en negativo, ¿verdad? Eso significa negativo. Si tiene saldos, ¿qué? Negros, ¿verdad? Si tiene, es en positive. Vaya, what is overdrawn? Overdrawn. Mm -hmm. Overdrawn. Es como sobregirado, ¿no? Uh -huh. In Spanish, yes. Which would be the definition there? Overdrawn. Busquenme la definición. Teacher, maybe to have you sell more money that there in the account so that money is owned to the bank. Yes, yes that's it. Exactly. That's overdrawn. Withdraw, withdraw is retirar, right? So when you go to the ATM, el ATM is el cajero. When you go to the ATM, You withdraw money. Esto es withdraw. ATM. El ATM es el automatic, no sé qué se llama. Entonces, por lo que se llama ATM, que es el, ca el cajero automático. Right? And then you get to the ATM, you put your card and your code and you withdraw money. Yeah, you withdraw. Withdraw means retirar. You withdraw money. But if you use too much of the money that more than the money that you have in your account, then you go overdrawn. Este es un adjetivo. Overdrawn. What is borrow? Teacher, maybe to get money from a bank now that a person does not owe and so has to pay back to the bank at a later time? Yes, that's borrow. Mm -hmm. To get money from a bank now that a person does not own and so has to pay back to the bank at a later time. Branch. Mm -hmm. What's a bank manager? Bank manager? 
the person who is in, in a chair of a branch of the bank. Is in charge of a branch. What is a branch? Sucursal. Mm -hmm. Exactly. What about bank services? What are bank services? And there are partner or election the money of the money fine to of 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 uh from time mom the products the bank uh offers uh -huh. the bank services are the product that a bank offers, right? So a bank offers you a bank loan, mm -hmm. a bank account, a checking account, a savings account, right? Those are the bank services. Well, no, you right? Okay, what is a bank statement? Teacher, se escucha, no, ya estuvo, se escucha un ruido. Sí, pero no soy yo. Ya estuvo, ya se quitó. Vale, vamos a ver. What is a, either, either a paper or electronic summary of the money paid into or out of an account at most? Sometimes you receive you receive this bank statement in digital or electronic, but sometimes you receive the paper. Llega el sobrecito, vaya, aquí está. This is your bank statement. That tells you the summary of all the money that you have paid or the money that you have paid in that account, right? But if you enter to the bank in línea, the same, you will see an electronic summary of the movement of your account, right? That is a bank statement. Okay. I'm going to ask you now, but this time if you won't see. Vamos a ver, I'm going to stop sharing. And I'm going to ask you, let's see. Uh, listen, I'm going to give you options, right? So you tell me uh, the correct choice. What is the definition? What is the definitions of balance? A, the amount of money in an account could be positive or negative. B, money to be paid to a bank to use certain services or as a fine if your mistake is made. C, the area in a bank where the tellers work. Or D, borrowed money that is received now but needs to be paid back often monthly with interest added. Letter E. A, yep. hmm? The amount of money in an account. Okay. What is the definition of borrow? A, either a paper or electronic summary of the money paid into or out of an account that month. B, to empty an account of money until the bank it is no longer going to be used. C, to get money from a bank now that a person does not own and so has to pay the bank at a later time. Or D, any situation where money 
is deposited or withdrawn from an account? Letter C. Mm -hmm. To get money. Letter C. Exactly, to get money from a bank. Now, what is the definition of overdrawn? A, the record of the money that the customer has at the bank. B, an amount of money that can be used each month that the customer does not own. C, a four digit number used to access ATM machines. Or D, to have used more money than there is in the account. So that money is owned to the bank. Letter D. Okay, perfect. And number four, what is the definition of bank manager? A, to start an account at the bank for the first time. B, a person who works at the bank counter and accepts and gives out money to the bank's customers. C, a staff member who helps customers. D, the person who is in charge of a branch of the bank. Letter D. Okay, the person in charge. What is the definition of identification? A, someone who works at a bank to prevent thieves from stealing the money. B, an item that proves your identity, such as a passport or driver's license. C, a small plastic card that can be used to pay for items without giving the seller cash directly. The money is taken from the account immediately. B, a written order telling the bank to pay or transfer money to the bank. Mm -hmm. You want to listen again? Yes. What is the definition of identification? A, someone who works at a bank, prevent thieves from stealing the money. B, an item that proves your identity such as a passport or driver's license. C, a small plastic card that can be used to pay for items without giving the seller cash directly. The money is taken from the account immediately. And D, a written order telling the bank to pay or transfer money to someone. <clears throat> Yes, an item that proves your identity. Mm -hmm. Passport if you're not from the country or a driver's license, so they do it right here. Mm -hmm. Okay, nice, 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 great. <coughs> great, great. I'm going to share, uh, well, later on, I'm going to share this with you so you can continue practicing, right? And learning more with vocabulary related to banks accounts. Okay, well, let's go back. Today we have a topic. We go to grammar. Remember, yesterday we made this list of vocabulary. Sí. Do you remember? Yes. When, <clears throat> okay, we divided it between vocabulary to be used with people and vocabulary to be used with, uh, with things, right? But what was the purpose of introducing you to this adjective? Remember an adjective is a word that describes something, right? 
It's a word that we use to describe, can be described in people, a place, a thing, whatever, it can describe whatever. But how are we going to describe things? How are we going to describe people? Check. The structure today. See, I'm with you here. We often use so and such to mean very or really, right? And it makes the sense, the sentence is stronger and shows that there is a high level of something. For example, if you say, uh, she was so beautiful. So she was beautiful, but she was so beautiful means she was very beautiful. We use so before an adjective and before a, an adverb, but no with a noun. So you see, without, it says without a noun. So no noun there. She was so beautiful. He ran so quickly. Yeah, he, wants, he ran so quickly that I couldn't run next to him. Right? He ran so quickly. That means he ran very quickly. And then you say, the food was so delicious. The food was really, really, really delicious. Right? So you emphasize things. Remember, we said it makes the sentence stronger. Yeah? And there is a high level of something. So that's what I want to show when I am so. I'm like emphasizing the adjective, exaggerating the adjective and make it, making it stronger. The children spoke French so well, right? The children spoke French so well. The children spoke French very well. Mm -hmm. So if I want to make a sentence stronger, then I use so. But check. Something very important here. We use so with an adjective or adverb. For example, well is an adverb. Quickly is an adverb, right? Quick. He is so quick. Yes. He is so quick, but he was so, he ran so quickly. You know, they, uh, I'm going to give you an extra page here. Let's see. We use so, remember, so plus an adjective or so plus an adverb. ¿Qué hace el adverb? What is the difference between an adverb and an adjective? The adjective describes a noun. And the other describes an adjective a verb or another adverb. Okay. For example, when you say he ran so fast. They were so quiet. She was so happy. This happy is describing she, right? She was so happy.
they were so busy. So they were so busy that they didn't have lunch. Aquí le podemos dar como un poquito más a la oración. They were so busy that they didn't even have lunch. ¿Sí? Estaban tan ocupados que ni siquiera almorzaron. She was so happy. Este so, como nos ayuda a, a hacer la oración más fuerte o más, eh, uh -huh, stronger, right? She was so happy. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué estaba tan feliz? She was so happy. Lo puede dejar hasta ahí. But she was so happy that she couldn't sleep. Right? They were so busy that they didn't even have lunch. O sea, ni siquiera almorzaron de lo ocupado que estaban. Right? So I'm making my sentence stronger. Yes? Ahora, I want to use it with an adverb. They cook so well that I ate a lot. See? Cook well acá es un adverb. Y este adverb está modificando cook. ¿Sí? Any question? Mm -hmm. Probably no. teacher, en, en lo primero dice son más adjective, ahí está mal escrito o así es? Sí, 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 sí. Esta es mi que se metió. Thank you. Bye, check. You teacher, can... excuse me. We can use that, that expression, the, the emphasis that you are explaining, explaining us uh, in past, in present, it doesn't matter uh, the it time. It doesn't matter. For example, if you say she was, he was, si se fija, yo aquí he usado pasado, aquí estoy usando presente. Uh -huh. Por ejemplo, si usted dice, they are singing so beautifully, that puede usar present continuous, simple past, cualquier cosa. Mm -hmm. Then you say, okay, they, no, ya usamos mucho de she. Mm. She's beautifully. She sang so beautifully. Yeah. Bellamente. Es el beautifully. Beautiful adjective. ¿Ya? Yeah. Pero eh, estoy usando un verbo. El adverbio me describe este verbo como canta ella. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? El adverbio describe cómo. O sea, describe un, una acción. ¿Verdad? Entonces, yo puedo usar el adverbio para describir la acción. No voy a usar el adverbio para describir chi. En ese caso, tendría que usar un adjetivo. She is so beautiful. Yeah. She is so beautiful. Yo estoy describiendo chi. Estamos. Vale. Pero lo que yo quiero que se me... Que se me Concentren acá. Es en el uso del soy 
y cómo va antes de un adjective o antes de un acto. No question over there. No, yes. But check here. Now let's talk about such. We use such before a noun or an adjective. Check it. So dijimos before an adjective or an adverb. Pero such before a noun or an adjective plus noun. Check it. Adjective plus noun. For example, you say a beautiful woman, a handsome man, a beautiful cat, a cute baby. ¿Sí? Siempre va el adjective y el noun. Adjective, noun, no solo adjective. Ocupó so antes del adjective solito. ¿Sí? Pero ocupó so antes de adjective plus noun. Ya vamos a hacer más oraciones. Here. I cannot say she was so beautiful woman. Definitely no. She was a such beautiful woman. Mm -mm. Tampoco. En este caso, lo que yo hago es mover la A. You say he got such a good time. Y si yo quiero que esta oración funcione, yo digo, she was such a beautiful woman. Cheque, hay todo un orden en las, en las palabras. She was such, she was such a beautiful woman, pero no puedo decir a such beautiful woman. ¿Sí? Chequen la posición de la. A va a ir después de such, no antes de such. ¿Ya? Y les pongo estos dos ejemplos de que definitivamente no, para que no se me vayan a confundir. Y con so, no ocupo a. Ah, she was so beautiful. ¿Verdad? Si yo quiero que esta oración sea correcta, tendría que decir, she was so beautiful. Hasta ahí. Woman. Right? No woman. Pero, she was so, she was so a beautiful woman. Look at these other examples. He got such a good time in the race. That means that he got a very good time in the race. It was so delicious food. It was really delicious food. ¿Por qué no le pongo acá? Porque food is not countable. ¿Sí? Y como food is not countable, no le puedo poner a. Right? The children spoke such good French. The children spoke very good French. Question. Sí. Y el such es como el mismo, es el mismo énfasis entonces. So, so, such is the same emphasis as the as so. Sí. Están. Vaya, les voy a compartir aquí una hojita. Va a chequear. Los dos son para hacer su oración más fuerte, ¿verdad? O para darle más, más, como que, más énfasis, digamos. Then you say, remember, sosh. Cuando ocupo sosh, plaza, noun. ¿Sí? O sosh, plus, adjective, Plus now. ¿Sí? Ya. Ok. Hay una diferencia entre cuando yo ocupo este, 
el adjective y cuando ocupo el noun. Vamos a ver. Then you say, she was such an intelligent girl. Yes, she was such an intelligent girl. What can you tell me about her? She was such, she was such an intelligent girl. Mm -hmm. She was so intelligent. So I can say she was so intelligent, but she was such an intelligent girl. And what's the difference? Uh, I must besides the word, uh, o sea, ¿qué, ¿qué le dice una forma de expresarse y qué le dice la otra? ¿Que una es más eh, de cheros o, o no? Ninguna, nada que ver. Nada. Solamente que si usted quiere usar solo el muy adjetivo, usa su. ¿Sí? Es como nosotros en español que tenemos muchas mucha formas de decir lo mismo. Y aquí sucede igual. Que usted dice, she was, she was so intelligent. ¿Sí? Lo único que aquí está como enfatizando que además es una chica. She was so an intelligent girl. Ahora, puede también usar esto. She was so a girl. Girl. She was so a girl. Era así como que eh, algo que, que, que le sorprende mucho, ¿no? She was so a girl. Y ya ahí ya le puede agregar todas las características por las cuales usted dice, eh, era una niña que se quedó ahí, vea, que ah, ni, ni me le alcanzan todas las palabras para escribir. Uh -huh. Please remember, and you can also use they, they were, or they are in present. So, sh terrible boys. <laughs> they are such terrible boys. Oh, they were so terrible. Se está diciendo exactamente lo mismo, solamente que en diferentes palabras. Right? Now, look at this. Check. We use so before much, many, little, a few, with and without a noun. See? Si usted quiere usar eh, so, o sea, puede usar el so con estas palabras. ¿Se acuerdan que hablábamos un día de estos, de las eh, estas palabras que son contable o no contable? Sí. Entonces, yo sé, I ate so much. O sea, comí mucho, comí demasiado. Okay? I ate so much. O sea, comió demasiado, demasiado de todo. ¿Ya? Comí demasiado. I ate so much. Pero comí demasiado pastel. I ate so much cake. ¿Ya? He had so many. Ya aquí ya saben, ya están dentro de un contexto. Right? So you say, then he had so many. So many que he had so many books. O sea, tenía tanto, pero el solo usamos así como que tenía, pero tantos libros, right? Remember, we want our sentence to get stronger. Why did you eat so little? Porque tan poquito, right? Why did you eat so little? He had so few friends. Oh, that. 
he was very lonely. Este, that, esta parte del that es lo que yo les digo. Que si usted quiere así como que dejar el, el, la descripción de por qué dice esto, ¿verdad? He has, he has so few friends. Pero así como que, ajá, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué dice eso? Ah, but he was very lonely. Then you can add some extra information, right? He has so many books that they didn't fit in his bookshelves, right? He has so many books that they didn't fit in the book in the bookshelves. I ate so much cake that now I cannot be sitting. <laughs> I, I ate so much cake now I have a stomach. Excuse me, I don't understand. He had so few friends that he was very lonely. He tenía tan pocos amigos que estaba muy solo. Exactly. Estaba muy solitario. Cuando decimos few, porque cheque que dice few, no a few. A few significa que usted tiene pocos, pero tiene algo. Pero cuando dice few, es que casi no tiene nada. Y lo mismo pasa con little. A little. <clears throat> es poco pero algo pero si dice little es que es prácticamente nada <coughs> mm -hmm. any question here no question. No question. Okay, now look at this. We can use such also before a lot. Again, such comes before a. We sometimes see such a little plus a noun. Such a little water. There is such a little water that we have to go buy more, right? But that is when little is just a normal adjective. This is such a little flat. Estamos hablando de un, un flat en un apartamento. ¿Verdad? En británico dice flat. En inglés americano dice a department. This was such a little department, department or, or, or flat. Está hablando, <coughs> está usando a little como adjective, o sea, de pequeño. Instead of saying a small, you say a little. He has such a lot of books. I ate such a lot of cake. ¿Ya? Yeah. En este caso es cuando nosotros hablamos de que so o such se puede usar antes de un noun. ¿Sí? Any question? Question. No question, teacher. No question, teacher. Vámonos pues al mano. Sí, no me acuerdo qué número de página, pero se me escribo. Ni atenti, atenti, teacher. The tenant. Oh, thank you. Thank you, thank you. That's it. How was the uh, Analicia? Present teacher. Great. Carolina? Present teacher. Edwin? Present teacher. Edwin. Grace? Present teacher. Isabel. 
no está ahí Isabel. Isabel. Se nos perdió. José Alfredo. Present teacher. Sí. Present. Sí. Karen. Present teacher. Nice. Carla. Present teacher. Ok, very good, Carla. Luis Edgardo. Present teacher. Nice. Mauricio. Present teacher. Ahí está. Está Marina. Present teacher. No hay David. No hay. Rosaida. Present teacher. Teresa de Jesús. Teresa. Teresa. No está. Julia Alejandro. Present Miss. David. Present. Nice, nice. Ok. Now, okay. continue. Ya los voy a mandar a trabajar para que no estén tan calladitos allí. Oh, allí. <laughs> ok. Mm -hmm. Just finishing with this part. Ok, check. We have so and so. Look at the sentences. Let's repeat. It is so necessary for the company. It is so necessary for the company. It is so important to check the reports. It is so, so important, important to check the reports. The projects were so well made. The projects the were, were so well made. well made. Our ideas were so imaginative. Our ideas, ideas were so, so imaginative. It is such a creative program. It is, it is such a creative, a creative program. program. It is such a significant investment. It, it is such a significant, significant investment. investment. The report, the report was, was such as useful, useful to before. The report was social useful. Was so yeah. was so useful too before. The last product was such a big success. The last product. The last product was such a big success. Okay. No questions here. All right. I don't know, teacher. <laughs> no. You see. You see, Vaya. Lo voy a mandar a, a jugar un rato. I'm going to give you, I'm not going to give you the, the, the nouns or the adjectives that you will describe, but I'm going to send you to the room. Let me see how many groups. I'm going to make three, five groups. You're going to go to the room and describe something to your partner. Think about an event, a project, uh, something that you bought uh, yesterday or last week, and you saw and such to describe it, okay? No le diga que. For example, by, I'm, I'm, going to, I'm going to start. I'm going to give you an example. It was so interesting. 
but it was so long. It has so many pages that I couldn't finish it in a week. What do you think I'm talking about? A book. A book, okay. So you think about something, you can think about a movie, a book, a wall, or whatever thing, whatever. And then you make sentences using so and so to describe it. Okay, so so and of course some couple of adjectives, right? To describe the, the object and your partners have to guess what object you are describing. Is that clear for you? Or you want another example? Another example, teacher, please. Okay. It was so strong that I couldn't drink it and I had to put some water to it. But it was so cold later that I had to heat it again. And it was so sour that I had to add some sugar. What I'm talking about. It was such a terrible drink that I will never buy another one in that place. It's a terrible drink, dijo teacher. It was, it was such a terrible drink that I, would, uh, that I won't buy one anymore in that place because it was so strong and it was so cold. The meat. It was, and it was so sour. No, it's no milk. There's no milk. Mm -hmm. <clears throat> milk cannot be strong. Coffee. coffee, exactly, it was coffee, very good. Okay, so you think about something, right? Think about something and remember to describe it for your partner and they have to guess. I'm going to give you okay, six minutes for you to go play with your partners. Ready? Ready? Yes, teacher, ready. <laughs> there you go. Oh, alguien desapareció. Okay, quien desapareció. Un grupo quedó solito. Well, there you go. Ready. Join, join, join. Carolina, Judy, David. Okay. Um, <clears throat> who is the star? You, <laughs> Alexandra. <laughs> Hello. Start. You start or? Or Grace Michina. You start, Luis. Go ahead. Okay. Okay. Um, I was. I don't know. <laughs> I don't know. I I I teacher. Hola. Este, así como terminando de salir de la duda, vamos a hacer eh, oraciones utilizando el so y el soch. Exacto. No es una conversación. No, son oraciones. Lo que usted va a hacer es describir cualquier cosa para que su compañero adivine qué es lo que usted está describiendo. 
pero va a exagerar todo, vea. Entonces, en vez de decir, en, en vez de decir, eh, she is tall and beautiful and high, she was so beautiful, she was so tall. Entonces, todo lo va a exagerar. Utilizaría más el such. Exactly, el soy y el such. Ok. Bueno, gracias. Okay. Se le ocurre algo, Juan José. Me pueden describir cualquier cosa o persona. Mm. Pueden hablar de gente famosa, no problem. Right? Mm. She sing so so very well that I como se diría quedé encantado that I fell in love but uh, that I fell in love yeah. Es que aquí fell in love no es que se enamoró y perdidamente, vea, pero... Sí, es lo que me gustó, me fascinó. No, ajá, exacto. Yo tengo que adivinar de quién está hablando. Tiene que adivinar de quién está hablando, exacto. De la esposa. El video ya se murió, nada. <risa> That. Mm -hmm. I... Did he guess or no? Hola. Did he guess? Adivinó él, no adivinó. Mm. Más o menos. <laughs> <laughs> I think we're going to go. Mm -hmm. Una chica que cante bastante bien, Juan José. bastante bien. Eh, no sé, no sé. Teachers se fueron. ¿Y quién, quién estaba? No, ahí está Grace. Grace, pero no, no contesta. Grace, hello. No Quizás no le sirve el audio. Es que Grace se me pierde siempre. Uh -huh. Grace, Grace, hello. Pero yo creería que es el audio, que no le funciona. <coughs> y Yuri estaba también, pero bueno, Yuri no sé si se habrá desconectado o no sé qué pasó. Ay, qué feo. Y está esperando a Grace. Hola, 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 hola. Estoy eh, llegando a mi casa, por eso no les había contestado. Vale, la voy a mover porque la dije solita aquí. The weather. It was so cold that I, wa that I was frozen. Y cada lo que usted dijo, de weather. De weather. Mm -hmm. right, otro ejemplo. En español y lo traducimos al inglés, porque no. <risa> Hagámosle trampa a la teacher que no nos vea. <risa> Podría ser esta. It was so strong. That is Kermi. Who was so I know what it is. It was so strong that it scared me. The shake we had last night. Yes. <laughs> what? I miss it. The shake. The shake. Yeah, 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 yeah. The earthquake. Uh huh. <laughs> No, no fue earthquake para nosotros, no, thanks God, it was not an earthquake. It was a shake. It was a shake. Shake, shake, shake. Yeah? 
Estoy Hasta el sueño me da. Uy, no, que va, yo seguí durmiendo. Ya saben cómo reacciona ante un temblor, yo. Dice, pero es que yo estaba soñando, no sé, quizás en la misma confusión, que había gente que decía que no paraba de temblar y yo en el sueño escuchando eso y cuando despierto el temblor y yo decía, ¿desde qué hora está temblando? Me asustó es que eso. Usted recordó el temblor que tuvimos en clase, que duró dos minutos. Ese, ah. ese temblor duró dos minutos. Pero a mí me confundió el sueño y la realidad y yo, o sea, me asusté. Ana ni cuenta se dio que tembló, según ah. veo. Y Ana no se dio cuenta. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué había tomado para dormir? Ya, me sentía tan cansada que no sentí nada. Yo también no lo sentí, pero yo sí, este teacher, pero yo sí había comido pitos, literal. Ya, okay. <ríe> Estaba bien dormida. Qué rico. No, pues no me iba a adivinar si no era por la ticha. Exacto, exacto. No, I was really, really strong. I, I woke up, but you know why? My parakeet sleeps uh, next to my bed. And then when they shake, it got scared and it went out flying. Almost goes to fall to the first floor. Because it went out flying, very scared because of the because of the shake. Como yo sentí el temblor en los pies, verdad? Patas. Sí, puchito. Ya, es así. You were sleeping and you and you felt. I felt it and I was sleeping. It was very, very, very strong. Usted sabe que un temblor no me mueve, pero me despertó. Así de fuerte fue. Así. De... No, Ana, qué envidia. Bueno, los dejo, los dejo. Oh. Hello, hello. Hello, teacher. Tal vez nos ayuda para compartir. Claro. Uy, sí, no le he... Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ok, there you go. Thank you, teacher. Vaya, entonces así estaríamos, compañero Luis y Carolina. Eh, la primera, como hemos hablado, it is good to know the cash flow. They are so important. Okay. The number two, the architect is so every day. The engineers too. Mm -hmm. También. Con Sosh podría decir. Podría ser. He oh. has cooked. O oh, oh, he has. Sí, es, he has cooked. Sosh a wonderful meal o a wonderful mm -hmm. food. Sí, está bien. Ajá, ¿Yo? ¿Cómo fue? She has, he has cooked. He has cooked social so a wonderful meal. meal or food. Meal, that's okay.
Mm. Lo de la palabra. Eh... Lo llevo. Hi, Judy. <coughs> <coughs> Let's see, let's see. Okay. Todavía faltan un par que venga. Any questions? Hmm? Any questions? No questions? Hmm. Yo creería que no, teacher. Está <laughs> fácil. Ah, algo fácil. <laughs> Bastante. Bye. Now let's go to the book. It's good to know the cash flow. They are. Les voy a dar unos dos minutos para que lo completen. The same. You have to use so or such the way you were practicing in the in the in the groups, right? So and such. When you use so and when you use such. Um, the first one is uh, good to know the cash flow. They are so important. But it's so good, you know, the cash flow, they are... They are so important. They are so important. The architect, uy, que es esto, perdite. The architect is... Such a creative woman. Such a creative woman. Such a creative woman. Such a creative woman. Mm -hmm. Wireless internet access is so convenient. So convenient. Nice. All the inventions we created are mm -hmm. such popular. So popular. So such. So. I think such. To me, so. 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 Mm -hmm. so. Oh, yes. So. <laughs> <laughs> I have a mistake in this one. <laughs> so, 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 what are we are learning? Porque tenemos un adjective, adjective balón, right? Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Adjective balón. A ver, the computer was such a uh, significant. Such a significant invention. Mm -hmm. Okay. Checking your financial statement was. So. Mm -hmm. oh. Checking your financial statement was so difficult Such. before. Uh -huh. So, ¿por qué soy no soy? Mm. 
Um, I think, uh, I don't know. Ya sé cómo acá. Pero no. <laughs> ¿Por qué soy no soy? So difficult. So it's like a, a, a <clears throat> it is so difficult. Sentence. Have a, a, an adjective. I think so. Sí. Okay. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El adverbio. Ajá. Entonces digo, so difficult before o so difficult before? So. so. Checking your financial statement was so difficult before. Before no es now. O sea, está refiriéndose a que antes era muy difícil. Right? That's why I use so, no so. <coughs> Okay. Vamos a ver. Oh. Any question? No. <laughs> I have a couple of exercises for you here. Look at the sentences, the same. Let's complete them using so and so. Shh. <coughs> they were so happy that they started. They started this. Such. Vaya, a ver. They were so happy. So happy. Yes, so happy. This is Chinese. So well. So well. Julie is? Mm -hmm. so Such a good writer. A good writer. Such a good writer. So, so quickly. It was so late. So late. So they have they have such a big Gosh. house that I got lost. She has such a sweet book. She has. She has such fine Such a sweet book. That was such an interesting book. That was such an, such an interesting book. Yeah. The weather was so hot. So hot. So hot. And the last one. So hot. I stayed inside. She's such a teenager. So <laughs> Vaya, hoy nos vamos a ir a hacer un reto. I'm going to share. Vaya, 
I'm going to share a reading and let me read to you the instructions. I'm going to, uh, to give you a, an article. This is an article about banking. You will go to the book. You will read the article about banking. Okay. You will read the article about banking. And after you read the article, you will create four sentences. Así, de todo lo que lea, me va a escribir cuatro oraciones usando so and so. Pero siempre relacionado con el reading que usted va a hacer. ¿Ok? Estamos bien. Yes, yes. Yes, yes, yes. Voy a poner en el voy a dejar de compartir porque si no Zoom me va a regañar. Wait, que mi WhatsApp está cerrado. Vale, ahí va. So go through the reading, go through the reading. <clears throat> Les voy a mandar a grupos nuevos. Ay, ¿quién se me salió? Bye. So I'm going to send you to the groups. Go through the reading, lean todo el documento sobre accounting y de la información que lean, me van a escribir solamente cuatro razones, pero usando so o sosh. ¿Ok? Estamos. Cuatro razones de qué tía, de qué tía. <risa> Oraciones, no razones. Oración, ok. Por sentences. For sentences using so and such, pero usando información de la que consigan ahí del reading que les estoy compartiendo en el WhatsApp. ¿Ok? Ok. Ok. Allá vamos. Try to join. Join, join, join. <coughs> vaya, aún no puede compartir el reading para que lo vayan leyendo. Uy, uy, Sergato, join, join, join the group. Yes. Hoy te mando al grupo. Yeah. Ajá, en el WhatsApp. Uh -huh. Primero lean el reading, ¿verdad? Ok. Pueden tomar. Se, se pronuncia banking. 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 Banking en bank. Ok. Banking en bank. No importa. Leemos un párrafo y un párrafo. Sí, sí. sí. Okay. <coughs> Banks are very important for the fun function of the modern world. We, without banks, the way we use money won't work. 
banks enable people to save money, borrow money and to pay for things with aids and security. Each country in the ¿Ya la descargaste? Sí, ahorita se los comparto. Listo, ahí está ya. Ok. Leemos un párrafo cada uno, vamos. Por párrafo yeah. saquemos una oración. Va, ¿quieres? ¿Quién comienza? Los caballeros mm -hmm. primero. <risa> Dale, Isabel. <risa> bueno, ok. Eh, banking and banks we very important for the functioning of the modern world. Without banks, the way we use money will not work. Banks enable... Sería como... Pero traducido al soul, ¿cómo lo diría? People beat it so much. Ajá. Uh -huh. The local sí. branch. Creería yo, uh -huh. creería yo que sí. Primero leanse todo el reading. Ah, vaya, ok. Ok. Bueno, voy yo. Uh -huh. Yes, yes, yes. As well as the local branch that are in most cities, each bank will be also, will also have a head office. This is where all central tasks are performed that let the local branch function. The people that work in the branches will be the bank manager, the person in charge, and various tellers who work behind the bank counter and help the customers. There, we, there will also likely be security guards to protect the money workers and customers. Most customers will just need to see the tellers when they go to the... Hola, hola. Hola, teacher. Um. <laughs> No lo soy con... Hola, hemos encontrado es que es... una ahorita donde inicia el párrafo. Pero leanlo juntos, no individual. No, sí, lo hemos hecho juntos. Hemos hecho donde dice banking and, and banks are so important. Uh -huh. Free together y, y grace. Sí, aquí estoy, ¿Pero? teacher. La pregunta Espero es, que estoy si, traduciendo si está ahí una nada más, si está ahí nada más, es, no ya, ya estaría bien. Solo lean o no traduzcan. Traducir la pregunta. Solo lean. Lo que nos preguntamos si hasta ahí está bien esa, esa oración o le tenemos que dar más, más del párrafo. Es que lean todo primero, lean todo primero y después se quedan con la información que lean haciendo las oraciones. Pero primero lean todo. Mm. Yeah. Ok, entonces comencemos de nuevo. Y leamos sí. de nuevo. Sí. Oh. Vaya, a la cuenta de tres comenzamos a leer. Vaya, Vaya. Uno, dos, tres. Banking, banking and banks and are, banks very, are important very important for, for the, the functioning, functioning of the modern, modern world. world. Why, banks how banks... Hi, hi. Hi, teacher. Ustedes quedaron probes, solo dos. Uh, y los demás. Y los demás están por allá. Uh, <laughs> <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo van? Teachers, eh, puede ser en la primera, el, el banks are so very important in the world. 
El very y deja solo so. Banks are so important. Ah. Banks are so important. Banks are so important. Y ya leyeron todo el párrafo, todo, todo el reading. Mm, sí. Sí, pero solo una media leída, no lo, no lo he entendido bien del todo. Léanlo todo, léanlo uh -huh. todo para que vayan después y hacen las oraciones. Mm, vale. Pero leanlo juntos, chicos. Sáquenle por aquí a la compañía. Ok. Si quieres leer el primer párrafo usted, le voy al segundo. Tal vez así encontramos. Van a estar bien. Banking and banks are very important for the function, for the fun functioning of the modern world. Functioning. Functioning. Functioning of the modern world. Without banks, the way we use money will not work. Banks enable people. Ajá. Ajá, porque dice que es una, una gran multinacional de bancos. Tienen sucursales en, ajá, en, en los países del mundo. Vaya, ahí podemos utilizar en esa. Quedaría más o menos. Que... Ah, como tiene. A ver. No sé si ponemos de, de pants. How. How you can use so much choice branch? So many branches. Ah, okay. ah so many. I have so much, so many, so lo so, so lo so, so, so como un noun, so como un adjective. Mm -hmm. Ahí pueden hacer un montón de cosas. Entonces quedaría the bank have so many branches. As, as. Ay, perdón. The bank has. has so the bank has. Ajá, uh -huh, the bank has so many branches. Mm -hmm. in, in the countries? Sí. In different countries. In the countries. Sí, tomo nota, Caro. Sí, Carolina. Sí, sí, sí. ok. People so, people so often have to visit the local branch. Mm -hmm. La tercera sería la que dijo Mauricio. El, Mauricio. ¿Eh? Mauricio mi tocayo le dijo. No, tocayo. This method are so convenient. So convenient. Faltaría uno. Una. Cuatro, digo la mis. Cuatro, digo, teacher. Yes, four. Okay, the other one could be. They want to borrow. Quiero ver. Ahí donde dice, there are also some very big 
multinational banks could be there mm -hmm. are also there are such, such a very big multinational banks mm -hmm. so be acuérdese que el so es en vez del very ah okay there are also some 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 so, very very el que no iría también allí también pueden usar such porque tienen un adjective plus noun. A big multinational, sí. Such a big. Uh -huh. Big international bank. Mm -hmm. There are also such a big multinational banks. Así. Yes. Mm -hmm. Que uno, right? There are also. There is. Also. Such a big. There is. Ah, there is. Ah, there is. There is. Also, such a big multinational bank. Mm -hmm. Exacto. Pero ahí dice bank. Por eso está usando such. Entonces no he entendido, teacher. <laughs> dice, it is such a big house. Pero the house is so big. Cuando, cuando usa so, vale, listen, 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 tranquila. Cuando usted ocupa so, solo ocupa el adjective. Uh -huh. It is so big. Uh -huh. It's such a big international bank. Está usando dos adjetivos. Big uh -huh. international. It's now a bank. Uh -huh. Por eso es que le dije que mejor ocupen SOSH. Ah, así es que yo lo relacioné al que era un banco o varios. Y no tiene nada que ver. No tiene mucho que ver. Usted usa de uno y de dar si es varios. Pero eso no tiene nada que ver con que ocupe SOSH o SOSH. Por ejemplo, usted pudiera decir, there are so many international banks, so many, ¿verdad? Pero there, there are so, such big international banks. Allí no le pone A, porque está hablando de que hay muchos. Banks, right? Okay, there are also such big, such big, big international banks. Con ese, plural. Mm -hmm. Si va a usar mm -hmm. derar. Si va a usar derar. Si usa deris, entonces dice, there is such a big international bank. Ajá, uh -huh. pues sí, pues sí. Y la primera estaría bien, dicho, la de banking and banks are such important for the functioning of the modern world. No, ahí tendría que ser so. So, banking and banks are so important for the functioning of the modern world. Sí, porque solo están diciendo important. Mm -hmm. Solo tienen, ya le comprendí. Solo tienen HT, no tienen nada. Vaya, sí me los llevaré. Gracias. Okay. Ready. Vaya, Ana. <risa> y Ana, me la dejaron perdida. Ahí bien. Ahí está. <risa> Bye, Ana. <risa> mire, hoy Mauricio se fue a cortar el pelo y todo, mire. Sí, por un entró a clase tarde. Ajá. <risa> Pelonito. <risa> Cortando el pelo entró tarde. Uy, y los demás. Ajá. 
que nunca volvieron. Se quedaron en el limbo. Se quedaron en el limbo. Los últimos bailando limbo, están bailando limbo. <risa> ya que no pudieron ir al karaoke el viernes, están bailando. <risa> Mauricio, I saw your picture, but then you deleted. Yes. <laughs> por eso no entró a clase ayer. No, no fue por eso. He tenido problemas con la red, como no se imagina. Todo el día bueno, pasé. La red de la boca. Sí. <laughs> I want to listen to volunteers. Volunteers. Share your sentences. Or read or, or for the sentences? Yeah, for the sentences. I'm, yeah. Banking and banks are so important for the functioning of the modern world. Excellent. Excellent. Yay, very good. Another victim, Ana. My partner, Edwin Mauricio. Okay, Edwin Mauricio. Um, el, la oración que tengo es, these methods are so convenient. Are so convenient, very convenient. good. Great, great. Victim, Edwin. Uh, uh, Isabel. Isabel. Isabel, the microphone. <laughs> Isabel, tell us your sentence. Yo tenía la primera línea también. Ah, pero como hicieron cuatro. No, si no hicimos cuatro, solo una habíamos hecho. ¿Y por qué? Lo Porque leímos, leímos dos veces el párrafo. Ah, vale. Pero yo tengo una ahorita, yo soy del equipo de ellos. Ah, okay, 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 okay. There are so many branches in the world. Okay. Of the good. bank. There are so many branches. Very good. Thank you, Rosy. Excellent, Rose. Rosy, a victim. Who will be the victim? David. <laughs> David, who, who is the victim? Juan Jose, teacher. Juan Jose. There are also some such a uh, big multinational. Okay, such, such a big multinational. Very good. Juan Jose, a victim. ¿Quién sigue, Juan Jose? No sé si ya pasó. Carla Lorena. Carlita. Carla, 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 Carla. Yo solo tengo las que ya habían dicho. No importa. Pan are so important. Okay. Great. Methods are so convenient. So convenient. So convenient. Uh -huh. Nice. Choose another victim, Carlita. Who's the next one? Por ahí hay varios escondidos. <risa> Ángelos, miren. Ahí hasta Karen, Yuri, Carolina, Luis Mauricio, Luis Edgardo. Carolina. Carolina. Ahí está Grace también. Dicho yo no estoy. <risa> Carolina, tell us. Ok, teacher. Um... And so much teller for help the customer. Repeat, repeat, the bank has so much teller for help the customer. 
Okay. Thank you, Carolina. Now, Grace. Grace, Grace. Grace, hello. No está Grace. Judy. Yes, teacher, sorry, es que estoy comiendo. Ay, haga un altito y díganos. ¿El qué dijo, teacher? Sorry. Say a sentence. Ah, vaya, espérame. Eh, bueno, no sé si está buena, pero yo pensé en esta que dice When they had spent eh, such money that there was in the account. Ok, such money. Uh -huh. Such plus a noun. Ok, thank you, Grace. Uh, okay. the, last, the last, the last, the last, the last one, Judy. Teacher, they are so borrowing money. Mm. Entonces puede, puede decir, they borrow so much money. Para darle así como ocho. They borrow, so, they much, borrow. so much money. They borrow so much money. O sea, mucho fisco. Y en they are so spend more money también cambia. Sí, también they spend so much money. So much money. They spend so much money. Okay. Okay. Now, I'm going to call attendance. ¿Quién es mi voluntario para quedarse hoy? Uy, mi lista la cerré. Ay, qué bueno. ¿Por qué cerré la lista? No se le escucha, teacher, perdón. Ah. Uy, no. Vamos. En el que yo venga la cerré la lista. Vaya, Ana. Present teacher, present, present, present. Durán, Carolina. Carolina. Present teacher. Edwin, Mauricio. Present teacher. Grace, Michelle. Present teacher. Isabel. Present teacher. Alfredo. Present teacher. Juan José. Present. Karen. Present. Eh, Carla Lorena. Present teacher. Luis Edgardo. Present teacher. Luis Mauricio. Present teacher. Marina Vanessa. Marina Vanessa. Marina. No está Marina. Pero aquí acaba de estar Marina. ¿Verdad? Sí, sí no, sí, acaba de estar. Yo creo que se le cayó el Inter. Es que es probable. Sí, no, pero se acaba de estar. Ok. Noé David. Noé. No, ¿verdad? Rosaida. Presente. Teresa de Jesús. Yuri. Presente, Miss. And David. David. Present teacher, present. Ok, perfect. Mire, una cuestioncita antes de que se me vayan. Yo creo que fue. Ah, no, no sé. Mire. Fíjense que eh, ustedes saben que nosotros terminamos curso el lunes, ¿verdad? Y que el lunes yo recojo notas finales. Sí. Vaya, solo una, un comentario. Eh, hemos tenido supervisión de la plataforma y me han señalado a varios ahí como en amarillito que van mal en plataforma porque están dejándolas el último momento para. Por ejemplo, hoy para, para unidad número 3 hubo gente que completó hasta el propio día. Entonces, no me vayan a hacer eso para el examen final, 
porque están revisando y yo pregunté y aquí qué pasó porque mi lista está tan marcada con amarillo y lo que me dijeron fue estamos marcando la gente que va mal en la plataforma y va mal en la plataforma por el hecho de que no ha ido trabajando verdad así es que por si me la pina, por favor, eh, no me no me vayan aquí no, no me vayan dejando la plataforma para el último día. Ustedes se pueden adelantar, pueden hacer más, 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 pero no menos. Oye, felicito a los que ya van adelantando el examen final. Porque está dividido en cuatro partes. Entonces usted puede ir a hacer una parte y se va. Vea, hace otra parte y se va. No deja todo el examen completo para el lunes, sino que puede ir adelantando poquito, poquito, poquito. Y ya les comento que quiero ver. Ándale. Ay, que se me cerró. También. Estaba viendo yo en, en la cuestión del, de la plataforma que hay mucho, mucho espacio todavía así como que muy, muy vacío. Ya les comento. Entonces, eh, el, por ejemplo, la unidad número 4, ya hoy es miércoles, ¿verdad? Esta fue ya la clase número 18. Entonces, chequen que no me van dejando hasta el fin de semana o al final, para que cuando revisen que me los encuentren ya muy, muy más adelantaditos. Solamente tengo, así les voy a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas que me están trabajando. En la los felicito a todos los que ya hicieron el examen final. Tengo también cuatro personas que van adelantando el examen final. Uno que ya lo terminó. De congratulations. Así, congratulations. Y eh, si usted está entre los que va atrasadito, póngase las pilas. Luis Edgardo, todavía estamos en 20, la unidad 3, me prometió que el día siguiente me la llenaba y estamos en 20. Ok, tío. Y, y, y me prometió sí, sí, es mañana. Que soy atrasado con algunas cosas del trabajo. Sí, yes. yo sé, yo sé, pero recuerden que es un requisito que la plataforma tiene que estar con el 80%. Y si no, el curso se okay, okay. ¿verdad? Entonces, no lo dejemos al final porque si vamos poco a poco haciéndolo es mucho más fácil. Trabajo no acaba, siempre tenemos, si sí, sí lo sabré yo, ¿verdad? Pero eh, no me dejen la plataforma para de último. Oye, por favor, a mí no me gusta que los jefes me estén señalando que mis alumnos no han trabajado plataforma. Si yo le vengo diciendo desde el principio del curso, váyanse al día, váyanse al día, no se me atraso, no se me atraso. Oye, por favor, así es que pónganse las pilas allí, porque sí, yo estoy viendo aquí todavía muchos espacios. Hay mucha gente que no ha completado todavía nada de la unidad 4 y ya esta es la sesión número 17. 17. 17. Eso significa que ya tendrían que tener por lo menos el 40% de, de la unidad 4. ¿Verdad? Así es que vamos. You can do it. Juan José lo voy a felicitar públicamente. Porque ya la unidad 4 casi completa y el examen final al 100%. Gracias. Congratulations. Ok. Así es que, mira, allá le pusieron una, una, una lucita de celebración. Así es que pongámonos las pilas, no me lo dejen para el final, que ya saben, yo el lunes recojo notas completamente, pero eh, si usted me deja todo hasta para el lunes, me lo van a volver a marcar como amarillo, que todavía estamos pendientes, que no hemos ido trabajando plataforma. Oye, vaya pues. See you tomorrow. Bye-bye.
Okay. Bye. 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 Take care. Si hay algún voluntario en quedarse, tenemos time. Hi, hi, Grace. Hi, teacher. Todos dijeron bye <laughs> y se fueron. <laughs> Se fueron, se fueron. No, sorry, teacher, porque yo, yo hablé con los de la, con sus jefes, porque yo estoy teniendo problemas porque tengo clases en la universidad. Entonces, cuando la clase comienza, yo aún estoy a veces en clases. Entonces, por eso a veces no digo present cuando pasa la lista a las 8. Ajá, es cierto, es cierto. Entonces, a veces hasta las 9 vengo llegando aquí. Y hay días en los que me voy a estudiar a la casa de una compañera y ahí la señal es muy mala. Entonces no logro tener como señal. Si ella me pasa como del wifi de su casa, logro conectar, pero la señal se me corta y así. Entonces, hoy este, este periodo he tenido un poco de complicaciones para estar en, la, como en las clases. Pero yo le dije a ellos que si podía, no sé, desertar del, del grupo, ¿verdad? Me dijeron ellos que no. No, termine, termine ya. Ajá. Pues sí. Y yo le digo, es que yo no quisiera que me, me verme como irresponsable, o sea, que no estoy en la clase o que no participo porque me interesa aprender. Pero pues la universidad ya es lo último en lo que estoy y, ay, me agarra en, en curva, ¿verdad? Porque no me puedo salir de la clase de la universidad. Y, no, y yo me conecto y le bajo a veces todo el volumen y por eso a veces ve que estoy conectada, pero no he salido de la clase, salgo hasta las 8.40 a veces, que todo lo que llego hasta mi casa. Que está en presencial. Entonces, sí, es que lo que pasa es que yo tengo el curso, digamos, de preparación para los exámenes, mi carrera hace exámenes privados, oh. no hacemos tesis. Entonces, cuando yo eh, tengo la clase, tengo que ir obligatoriamente presencial, no puede ser en línea, a menos que tengas certificado de, de que sos positivo a COVID, sí, te dicen, está bien, quedes en su casa. Ajá. Pero de lo contrario, tenemos que ir, porque si no... Ese certificado no nadie lo quiere. Pues sí, entonces... Pues, Ahí vamos, no, yo estuve enferma como de gripe y yo sí me fui a hacer la prueba porque tenía que ir a la universidad y tenía que ir al trabajo y así enferma, pero gracias a Dios me salió negativo. Entonces así enferma pues estuve yendo, solo que yo ni me bajaba la mascarilla, pero ni para tomar agua, ahí sufría, pero para nada, por tal de no poder contagiar a nadie más, aunque sea de gripe, pues, o sea. Entonces ahorita eso, entonces hoy le he hecho frente con este grupo porque no me tocaba, las clases anteriores eran virtuales y a las 8 en punto terminaban. Terminaban. Entonces, donde, ajá, entonces yo inmediatamente terminaba la clase, me unía al, a la de Zoom y no había problema. Mire, pero entonces, felicito que la plataforma ya me lleva el 40% de la unidad 4. Sí, trabajé ah, eso porque me había trazado creo como cuatro días y yo dije, no, yo le voy a sacar toda la tarea. Y me adelanté, incluso hoy en la tarde hice la de hoy, temprano, porque hoy fue mi día libre, tenía un rato libre, entonces dije, Ay, voy a avanzar en la tarde para después que tenga que salir a la clase, no tenga problema para completarlo más noche. Ajá, exacto, exacto. Entonces la completé en un tiempo libre que tuve antes de la otra clase. Nice. Y ayer sí. el examen igual por pedacitos lo puede ir haciendo, no tiene que esperar a terminarlo todo. En un sí, día. eso escuché que dijo, entonces voy a ir tratando de avanzar. Sí, porque Así, por ejemplo, que... hoy ya terminé el de hoy, voy a tratar de avanzar en el examen una parte para ir avanzando ahí. Y como está dividido en cuatro partes, entonces pueden ir avanzando. Sí, así que hay disculpa, teacher, si a veces me ve que no estoy conectada al 100 o que no participo o no me uno a los grupos, pero es porque pues no estoy, digamos 100% escuchando a veces solo escuchando vengo en el camino, no saco el teléfono cosas así Sí, no, y en la calle está peligroso andar el celular en la, en la mano sí. sí, por eso así que gracias teacher por eso me quedé para explicarle para que en sus ratititos libres, 
va si le queda, puede ver los videos, por lo menos la parte de la explicación. Sí, eso me dijeron ellos que vieran los videos, solo que hoy la clase de ayer o de antier todavía no está en la plataforma, no me aparece. Ya voy a ver. Ajá, no me aparecía, solo me aparece un video de un muchacho chelito que explica como que la clase, lo que vamos a ver en la clase, algo así. ¿En dónde? Ya voy a ah, Yo, ¿qué rato se puso? Ajá. Pero sí. Vale, la que dice que no le aparece todavía. Fíjese que ya le veo. Aquí en la plataforma veo ahorita. La... 16. Ah, pues ya me aparece, pero en la tarde no me aparecía la 16. Ah, quizás no la Que es la de ayer. Ajá. Ah, pues sí, pues sí. Ya. Ajá, la de hoy, pues, porque es la de hoy, no, no creo que no se ha subido todavía. Sí, ya para uh -huh. mañana ya basta. Sí, sí, sí. Sí, ya okay. mañana por la tarde ya le va a aparecer la de, la de ahora. Vaya, gracias, teacher. Le agradezco por todo. Descanse. Buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches.